আমাদের বাংলাদেশে যে বাড়তি জনসংখ্যার আবির্ভাব ঘটছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই প্রয়োজন আমাদের দেশের জনসংখ্যা যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি তাহলে কিন্তু এই যে এই বড় একটা জনসংখ্যা রয়েছে এদের প্রত্যেককে প্রত্যেককে কিন্তু আমরা যে মৌলিক চাহিদাগুলো সেগুলো পূরণ করতে পারব না তো এই জন্য আমাদের জনসংখ্যা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এই ছবিটা আমাদের দেখা অন্যতম একটা পরিচিত ছবি যেখানে একটা ট্রেনে একেবারে ওভার ক্রাউডেড একটা ট্রেন দেখা যাচ্ছে বা অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ যুক্ত একটা ট্রেন এখানে দেখা যাচ্ছে তো এই ধরনের এই ধরনের পরিবেশ কিন্তু আমাদের অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করতে পারে বা এই ধরনের এই ব্যাপারগুলো আমাদের পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষতি সাধন করতে পারে এগুলোর কারণে যেমন আমাদের বায়ু দূষণ বা মাটি দূষণ বা পানি দূষণ ইত্যাদি দূষণগুলো একদিক দিয়ে বেড়ে গেছে এবং অপর দিকে আমাদের যে শিক্ষা চিকিৎসা খাদ্য ইত্যাদির অপ্রতুলতা দেখা যাচ্ছে তো এই জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণটা খুবই প্রয়োজন আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে জন্ম হারটা নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ একটা মানুষ যখন একটা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্তান জন্মদান জন্মদান করবে তখন সেটা যাতে একটা নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিত উপায়ে করা হয় এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে সেটার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় গ্রহণ করতে হবে প্রথম যে উপায়টা সেটা হচ্ছে বিয়ের আইনত বয়স নির্ধারণ আমরা জানি আগে খুব বেশি পরিমাণে বাল্যবিবাহ কিন্তু খুব বেশি প্রচলিত ছিল এবং বাল্যবিবাহের ফলে যেটা হতো সেটা হচ্ছে একটা ছোট মেয়ে কম বয়সে যখন তার সে নিজে বুঝতেও পারত না তখন তার গর্ভধারণ করতে হতো এবং এই কারণে দেখা যেত তার বছরের পর বছর অনেকগুলো সে অনেকগুলো বাচ্চা সে জন্ম দিয়ে দিয়েছে তো এই কারণে যে যেহেতু এই কারণে একদিকে যে যেমন তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতো অপরদিকে তার যে বাচ্চাগুলো সেগুলো কিন্তু অপুষ্টির শিকার হতো তো এই জিনিসটা যাতে না হয় এই জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বিয়ের আইনত বয়স নির্ধারণ করতে হবে যেটা আমাদের দেশে করা হয়েছে মেয়েদের ক্ষেত্রে আঠারো বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে একুশ বছর এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে সন্তান সংখ্যা আমাদের দেশে খুব প্রচলিত একটা স্লোগান আছে যেটা হচ্ছে দুটি সন্তানের বেশি নয় একটি সন্তান হলে ভালো হয় তো এই যে একটা সন্তান সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এই সন্তান সংখ্যাটা যদি প্রত্যেকটা পরিবারে এভাবে মেনে পরিবার পরিকল্পনাটা গ্রহণ করা হয় তখন দেখা যাবে সেটা আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও উপযোগী হবে বিবাহ বন্ধনের নিয়ম কানুন একজন দম্পতি একটা ছেলে একটা মেয়ের মধ্যে যখন বি বিয়ে হয় বা বিবাহ বন্ধনে তারা আবদ্ধ হয় তখন সেটা অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের নিয়ম কারণ মেনে সেই বিবাহ বন্ধনটা হতে হবে যেমন আগে আগের দিনগুলোতে আমরা দেখতে পেতাম যে বিভিন্ন ধরনের একজন লোক চারটা বিয়ে করছে বা পাঁচটা বিয়ে করছে অর্থাৎ একজন লোক বহু বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে এটা কিন্তু আইনত স্বীকৃত নয় তো এই যে আইনগুলো রয়েছে এই আইন অনুযায়ী আমরা যদি বিবাহ বন্ধনের আবদ্ধ হই তখন দেখা যাবে যে আমাদের সেটা জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই উপযোগী একটা পরিবেশ সৃষ্টি করবে শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায় থেকে আমরা যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফলগুলো শিক্ষার মাধ্যমে বা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সেগুলো যদি তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই বা তাদেরকে এই সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন করি জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে যদি তারা জানে তখন দেখা যাবে তারা কিন্তু এই জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে যেমন তারা যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে জানে তারা যদি গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যাপ্ত শিক্ষা লাভ করে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করে বা জনসংখ্যা কী জন্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এই সম্পর্কে যদি তারা শিক্ষা লাভ করে তখন দেখা যাবে তারা নিজেরাও কিন্তু এই সচেতন হয়ে উঠবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তারা ভূমিকা রাখতে পারবে গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং এই ব্যবস্থাগুলোর মাধ্যমেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ধারিত সময়ের পর বিয়ে এবং বা আমাদের সরকার যদি এমন কোনো ব্যবস্থা করে যে এক সন্তান বা দুই সন্তান বিশিষ্ট পরিবারকে সাধারণ সুযোগ সুবিধার চাইতে একটু বেশি সুযোগ সুবিধা দেয়া এই ধরনের বিভিন্ন এই ধরনের বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কিন্তু তারা এই জিনিসটা করতে পারে যেটা হচ্ছে মানুষ আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হবে কম সন্তান গ্রহণ করতে এবং এতে করে আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণটা সহজ হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায় যেমন বিয়ের আইনগত বয়স নির্ধারণ করা সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা বিবাহ বন্ধনের নিয়মকানুন অনুযায়ী বিবাহ করা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মাধ্যমে 
পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়া এই সব উপায়গুলো আমরা যদি ঠিকমতো প্রয়োগ করতে পারি তখন দেখা যাবে জনসংখ্যাটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হব এবং জনসংখ্যা বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের দেশে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেই সমস্যাগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকবে